no person ever born as a criminal yaru saha hutudagle criminal alla ant heli because of some untowards incident untowards kind of a circumstances a person who became criminal ant heli ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ತಿರ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ನೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ವರ್ಗನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಗನ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ದಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನಿಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಇವನನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಆರೋಪಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಅವಾಗ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹೊಡೀಲಿಲ್ಲ ಬಡಿಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ ಊಟ ತಿಂಡಿನೂ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೂರು ದಾಖಲಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ನಾನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲೆ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದ ಬೇಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಸ್ ನಡೀತದೆ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತದೆ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಏನು ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಂದುವರಿತವೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿವರೆಗೂ ಸಹ ಅವನು ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನ ಬೇಡೋವರೆಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ 
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರಣ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮರಣ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನೋ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗಾಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮೈಂಟೈನ್ ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಪ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ನಾವೊಂದು ಅಡ್ಮೋನಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡ್ಯೂ ಅಡ್ಮೋನಿಷನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಏನು ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎದುರುಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಎದುರುಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎದುರ್ಬಾರ್ದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ ಅಂತ ಮಾರ್ಗನೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ದಕ್ಕೊಟ್ರು ಏನಂತ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರಿನ ಅಂಶಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ ತೀರ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜೂರು ಸ್ಟಿಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೋಡಿಸ್ವಾಮಿ ಈ ತರ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವೊಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ
it is only a first information report. First information report will be forwarded to magistrate. Amounts to complaint as per section, definition section of the CRPC. Definition section of the CRPC says that what exactly complaint means. A complaint made to a magistrate, a complaint made to a magistrate amounts to a complaint entirely. And the person who complained to the magistrate amounts to a complainant. criminal case state by so and so police station versus accused and the the police police the the So FIR is a not a substantial piece of evidence. So trial and the trial trial. Yella Michigal in the node lag, very cable FIR Mata Nodi Kagala. FIR only information could have delayed police nor information could have delayed to Antas and Rubdele delay Yakaito Antabandaga suspicion untaito FIR Nale information in a cotanta center of the lay police noro on a cross examination will pursue Tara, which are noble pursue Tara, hey Nino, freedom attack Bekanaya. Nino, Nino, what to Tombek, one do not a Bagot Gita de Ilondo. Not either men in Pramana Madelta, Nino, Itaragetenta, and then the police of Keltara Yenilla, Yenu Kerala. So information collect mod of the lay, Murta Retta Yen Murta and Tandre Modulne Hantadali Wobba. Piriadi, Andre, complainant Kodon, information Kodon to Bando, Police Nori Kotanta, information, Wonduri Dili, Police Nori, collect Mantare Yernedo, FIR Adnantara, investigation Mantar, Police Nori Sakshigalana Kale Hakare, Sakshigal Helikena, Togota Sakshigal Helikena Togumbekadre, our Mele, our cross examination will put Muru which are again in Nilta of the Satya and Theli Puskudman the Pramana Made, even the Ninyao on the Dharma and the Namtia, Adharma the one Puskudman in Pramana Madeu, and then other statement and record matter Yenilla. If he heard on the word per se, bury out on the Sandra of the Lee, Sakshiga Helikena, Togomundo, charge it nally include matter. So, E. La Sakshigalo, E. Fire and a Sakshigalo. Yak important agala, yak of the base agalante, and the Kedadre, even the Karanaka, the base agala. Even the Idu Idrumele, the substantive piece agala. It only a corroborative piece of evidence and the Ado Pustina Kurta. Evidence act and the Nathawondra, evidence canon and the Togondra, evidence canon only, Kelvon the Tatuagulo Nino Ye Sakshi and Kotanta Sandar of the Lee. Ninu, a fire could on the Sandar of the Lin, complaint could on the Sandar of the Lin, Nin and Elkana Koti there. Not a Nin and Elkana Koti there, not a Ninil, Ali, Ali Koti and the Helkane bere, Ninil Heltara de bere. Contradict Mandlike use Agat, Yadu, a fire. Atwa, a lady on to do, lady on to do, Yerudusa. No, Sari Samuagitun Tandre, Ada again Agate, Pustian Accord, the corroboration Kurta. Corroboration Kurta, Adu contradiction and a Kurta. So Adu only I know Woodke, Upinkai Dang. A fire another Upinkai, Upinkai ink use Matthew. Wood to the Jetage Hange Vicharane Sandra Badali, Vicharane Sandra Badali, Trial Sandra Badali, Yafayaro. Kevala, Upin Kaitara, Kelsamata de Hordo, Puti Ututara Lanta. So Hagagi, FIR country Yadakala, Vishakata Gila, other is Sulur today, Nijanur Budu Sulurbo. Ada Yava Gutagate, Tulune and the Mardaga, cross examination gay, Vicharanege, party Savalege, Asakshigalana, you know, Wadapurst and the Sandar Dali, Nijam Shavana, Wortagdanta Sandar Dali. I fire a cotiranta mahitigo, nin hilta a mahitigo, 
ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಈ ಕಡೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲೂ ಬಹುದು ಈ ಕಡೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ವ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಶೇಕಡ ನೂರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಿಯರ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಇವನು ನಂಬ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎದುರುಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುವಂತದ್ದು ಜಾಮೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಾವು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಾಮೀನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಜಾಮೀನ್ ತಗೊಂಬಹುದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಮೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಆನ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಆನ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್ If you are an, if you are apprehending that, you may be arrested. Nimge, anustharate, naan arrest aga ondha sadhyate idhe nannumele ondho sannaya apraadada sannaya aropagalanna orso ondha chances idhe anna sandarabdalli anticipatory bail anna sato ondho. Ya provision adi yalli? Anthi prashnay anna kele dure. Naan ura move at end to CRPC adi yalli. Section 438 CRPC adi yalli. Stations court nalli, illa anta andre, high court nalli. ನೀವು ಆ ಪಿಟಿಷನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನೋಡಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನಿನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಾಮೀನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀವು ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ನೀವು ಮೌನ ಏನು ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಹ್ ಈ ನಿಮಗೆ ಏ ನೀನೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗು ನೀನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು ಅಥವಾ ನೀನೇ ಏನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೀಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾರಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವಾರಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆದರ್ ಏನು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಬೋ ದಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆದರ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಟು ನೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲಾಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೇಲ್ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅವನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇದ್ದು ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಡೀತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಏನು ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ ಈ ಎಸ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಸ
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಬಸ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಪೊಲೀಸ್ ನವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಡಿ ಕೆ ಬಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬೇಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಬೇಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ದಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬೇಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನೋ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿದನೋ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ಯಾಕೆ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ವಿ ಅವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರೈಟ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್ ಜೈಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ನಿಗ್ ಮದ್ದು ನೀವು ಬೇಲ್ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಡಿ ಅವನು ಬದುಕುವಂತ ಹಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಷರತ್ತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಏನು ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಜೂರು ಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಜರ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಬ್ರು ಸೂರಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಥವಾ ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ವಿಚಾರಣೆ ಎನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಒಂದು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಲ್ ನೈಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಬೇ
ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಯಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕಂತೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೀಲಿ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೀಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಪ್ರೈಮ ಫೇಸೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ ಫೇಸೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ ಫೇಸೆ ಏನು ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅವನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ದಾಖ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಒಂದು ನಂಬಕ್ಕೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ನಂಬ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವನು ಅವನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವನು ಏನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಬೇಲೊಂದು ಬೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆಯ್ತು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಗಂಡನ ಕಂ ಗಂಡನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅ
ಸೊ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇನ್ ಏನು ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏನು ಕ್ಲಚಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಕ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಡಿಕ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಿ sentence which explains what he has committed whether it is proved or uh, it is whether it is proved beyond all reasonable doubt anta helo antaddu sentence ait a sentence alli neenu ishtu varsha imprisonment ge hogbeku andre ishtu varsha neenu karagraha vasavanna annu hondbeku anta helo antaddu enaitu sentence aitu ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ point where you will be sent to an imprisonment for reformation so it is the decree of the punishment and it is the decree of the punishment and sentence and then but the punishment and then it is a preventive measure in punishment nan kodtindre antandre neen matte itap maadbardu anta neen jail ga aagtidini antandre neen allinda reformation undu anta neen matte badlaisko ninanna ant helu so ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ನೀನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದಕ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದ್ರಿಂದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಅಂತದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ಇಲ
ಏನು ಅಪೆಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರೀ ಏಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇರ್ ಬಿ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಏಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನ್ ಬೇಲ್ ಎಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನಗನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಏಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಅಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಟ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಒಂದೇ ತರ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಅದೇ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಓಡ್ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಜಿಒ ಪಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಜಿಒ ಪಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಏನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಬಲ್ ಜಿಒ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಜಿಒ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಡಬಲ್ ಜಿಒ ಪಾಡಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನ ತಮಗೊಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇದು ಐ ಎಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಬೇರೆಕ
221 are for which he might be have been convicted under subsection 2 of their offence andre ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಜಾರಿಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅವನನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟುಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಟುಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟುಡಿಕೇಟ್ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ತತ್ವ ಜಾರಿಲಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿಲಿ ಅದು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತದೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನೀನು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದಾಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಫರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಂಗರ್ ದನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾರಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಅನ್ನ ಆಡಿದಾಗ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಲೈಫ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ
ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ದಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಊರ್ಜಿತ ಆಗೋಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಅವನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೂ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ದಲಿದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ 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 ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಏನು ರಿರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಅವನು ಹೊಸ ಕೈದಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವನ್ ಏನು ಅಹ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದ್ರೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಜೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಡ್ಮೋನಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ನ ತಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ Section 360, order to release on probation of good conduct or after admonition. He is the one who 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 is the one. When any person not under 21 years of age is convicted of an offense, punishable with a fine only or with an imprisonment for a term of 7 years or less, or when any person under 21 years of age or any woman is convicted of an offense not punishable with death or imprisonment for life and no previous conviction is proved against the offender if it appears to the court if it appears to the court before which he is convicted regard being had to the age character or antecedents of the offender and to the circumstances in which the offense was committed that is expedient that the offender should be released on probation of good conduct the court may instead of sentencing him at once to any punishment direct that
ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏಜು ಅವರೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಮುಂಚೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ ಪ್ರೀವಿಯ ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸ ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ನಡತಿಯನ್ನ ನಡೀತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಗೊಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಎಗೇನ್ ಸರ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಏನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಜೆ ಸಿಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇರ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ Section 428, I am going to show you Section 428 CRPC. What is period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence of imprisonment? Set off. If you have a set off, you have already had 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 a set off. Now Section 428, when an accused person has conviction being sentenced to imprisonment, for a term not being imprisonment in default of payment of fine the period of detention if any undergone by during the investigation inquiry or trial of the same case and before the date of such conviction shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction and the liability of such person to undergone imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder if any of the term of imprisonment imposed on him and the help on the already on the sentence and the one did the center of the lake ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ರೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವನು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕಾನೂನ ಊರ್ಜಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಊರ್ಜಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟ
ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಏನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಂತ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಸೊ ಈಗ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅದನ್ನ ಕಡಿತವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯನ್ನ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಮಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜೈಲ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀ ಊಟವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ತದೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಮಿಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಹ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲು ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಅಥವಾ ಏನು ದೋಷಿಗೆ ಸೊ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಆದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವನು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರ